వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆస్ట్రి తెలుగు ఛానల్ నేను మీ భార్గవి ఇవాళ రెసిపీలో మనం ఎగ్ నూడిల్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో అది కూడా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా మరి ఇక్కడ మనకు నూడిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటిని ఇప్పుడు మనము ఒక స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని వాటర్ వేసుకుందాం ఒక వన్ గ్లాస్ దాకా సో వాటర్ కొద్దిగా హీట్ అయ్యాక మనం ఈ నూడిల్స్ ఇందులో వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి సో ఇలా ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఉడికిపోయాక ఒక హాఫ్ స్పూన్ దాకా మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు ఇవి పొడి పొడిగా చాలా బాగా వస్తాయి ఇవి ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా చాలా బాగా ఉంటాయి ఆయిల్ వేయడం వల్ల సో ఇలా ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్నట్టయితే మనకి పూర్తిగా ఇవి నూడిల్స్ అనేవి ఉడికిపోయినట్టే సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం వాటర్ అంతా స్ట్రై డ్రైన్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలా మనము వాటర్ అంతా ఉబ్బేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం కాస్త చల్లారించుకోవాలి సో ఇప్పుడైతే మనము వెజిటబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసుకున్నాం ముందుగా క్యా క్యాబేజ్ క్యాప్సికమ్ అండ్ క్యారెట్ సో ఇలా మనము ఈ త్రీ వెజిటబుల్స్ని పొడుగుగా కట్ చేసుకోవాలి చాలా చాప్ మేము చిన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి తర్వాత అయితే ఆనియన్స్ను కూడా కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఒక టూ స్పూన్స్ దాకా ఆయిల్ వేసుకొని మనము ఎగ్స్ వేసేసుకుందాం నేను ఇక్కడ టూ ఎగ్స్ యూస్ చేస్తున్నానండి ముందుగా మనం ఎగ్ ఫ్రై తీ చేసుకొని పక్కన చేసుకోవాలి సో ఇలా కొంచెము పెద్ద పెద్ద పీసెస్గానే ఉన్నట్టుగా మనం చేసేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు నూడిల్స్లో చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట తినడానికి కూడా ఫైన్గా బుర్జి లాగా కాకుండా ఎగ్ బుర్జి లాగా కాకుండా కొంచెం పెద్ద పెద్ద పీసెస్ లాగా చేసుకుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది సో ఇలా దాన్ని పక్క నుంచి చేసుకొని ఇప్పుడు మనం వెజిటబుల్స్ని కూడా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ముందుగా ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఇవి కాస్త ఫ్రై అవ్వాలి ఇలా ఫ్రై అయ్యాక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న త్రీ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి కదా క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ అండ్ క్యాబేజ్ ఇవి కూడా మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా బాగా ఫ్రై అయ్యాక మనం ఇందులో ఎగ్ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఇందులో కలిపేసుకోవాలి అండ్ దాంతో పాటుగా మనం ఆల్రెడీ నూడిల్స్ ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని కూడా వేసేసుకుందాం ఇలా వేసుకొని ఒకసారి అన్నీ కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే తగినంత సాల్ట్ వేసేసుకున్న అండ్ తర్వాత మ్యాగీ మసాలాను వేసేసుకుంటున్నా ఇది ఒక రెండు స్పూన్ల దాకా వేసేసుకుంటున్నా సార్ ఇలా వేసుకొని మొత్తం అంతా కలిసిపోయేటట్టుగా మనం గరిటితో మిక్స్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారా చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ మనం ఎలాంటి మసాలాలు అయితే యూస్ చేయడం లేదు అండ్ సాసెస్ కూడా మనము అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఇక్కడ సోయా బీన్ సోయా సాస్ కానీ లేకుంటే అజినోమోటో ఇలాంటివన్నీ మనకు హోటల్స్లో యూస్ చేస్తారు కానీ అవి ఏవి హెల్త్కి అయితే అంత మంచిది కాదు సో మనం ఇంట్లోనే ఇలాంటి మ్యాగీ మసాలా కానీ ఈవెన్ చాట్ మసాలాతో కూడా ఇలా చేసుకున్నట్టయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఒక్క రెండు నిమిషాల పాటు ఇలానే మనము మసాలా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మసాలా అంతా బాగా నూడిల్స్కి ప్లస్ ఎగ్ అన్ని వేసుకున్నాం కదా వీటన్నిటికీ పట్టుకునేటట్టుగా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఇలానే ఉంచేసుకుంటే మనకు ఎంతో రుచికరమైన ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ సో మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే వెంటనే లైక్ చేసి షేర్ చేసి అండ్ కమెంట్ చేయండి అండ్ అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీన్ని ఇప్పుడు టొమాటో కచ్చప్తో కనుక తీసుకున్నట్టయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది